Pamiętają Państwo o Mara Sangara, jednego z najbardziej utalentowanych polskich aktorów, który 8 lat temu podjął drastyczną decyzję wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ja pamiętam ten moment, pamiętam kiedy opowiadał o tym i pamiętam, że trzymałam za niego kciuki. A tu proszę, jest z nami dziś po latach, wraca jako organizator festiwalu, którego już ma trzecią edycję, Omar, w tym roku. Za chwilę o tym porozmawiamy. Dziękuję za zaproszenie. Amerykański profesor. Dokładnie, Williams College w Massachusetts jest profesorem na tej, na tej uczelni, o tym za chwilę. Ale najpierw, bo zrobiło na tobie wrażenie ten, ten obrazek, który jest za naszymi Jestem zupełnie Warszawa, Płac Kultury, Wieżowce, tak. to wszystko się Pracowałem zmienia. Pracowałem dramatycznie w studiu, czuję się jak w domu. I właśnie, I właśnie o tym domu, bo byliśmy z Tobą, yy, nasza kamera była razem z Tobą w tej Warszawie. Spójrzmy. Omar Sangare jest czarujący i bardzo tajemniczy. Niełatwo namówić go na zwierzenia. Zawsze płynie pod prąd i lubi ryzyko. Mimo sukcesów jest skromny, pielęgnuje znajomości z dziecięcych lat i z rozrzewnieniem wspomina wczesne lata w stalowej woli. W zasadzie jak się urodził, to już został aktorem, bo wszyscy byli ciekawi w takiej małej miejscowości jak Stalowa Wola. Przyszedł na świat czarnoskóry chłopczyk, który był postrzegany jako coś innego i nieznanego. Omar, jakim ty byłeś dzieckiem? Z opowieści wiem, że y, zainteresowanym wszystkim i wszystkim naraz. Mhm. Byłem ratownikiem wodnym, byłem harcerzem. Byłem przez trzy lata ministrantem, chciałem być zaangażowany w życie społeczne, jak najbardziej intensywnie mogłem. Zapamiętałam go jako młodego chłopca z bujną fryzurą. Przede wszystkim spontaniczny, bardzo kontaktowy, otwarty, bardzo lubiany przez otoczenie. Omar, zachowałeś jakieś przyjaźnie z licealnych czasów, ze Stalowej Woli? Tak, zachowuję je w sercu i zachowuję je na co dzień. Mam kontakt z przyjaciółmi, e, pamiętam o, o, o miejscach ważnych, pamiętam o e, liceum ogólnokształcącym, ale także o, o szkole muzycznej. Mhm. On był naprawdę wyjątkowo utalentowany. Przez to, że wpłynęła w nim mieszanka różnych krwi, to on inaczej czuł tę muzykę. Rozsiewał wokół siebie czar i zawsze w jego towarzystwie jest po prostu miło spędzać czas. Taki ma dar. No i grał na tej trąbce, więc to wiesz, to było takie wszystko, dużo rzeczy potrafił. Słuchaj, Zelwerowicz we własnej osobie nas wita. Tak, ta głowa mnie witała w Akademii Teatralnej. Przyszedłem zdjęty strachem, przerażeniem do pierwszy etap egzaminu wstępnego i Zelwerowicz już, już, już na nas czekał. Przeszedłem przez pierwszy etap egzaminu, stawiam się na drugi etap, jest Maja Komorowska, mówi, a słyszałam, że... Świetnie był wieś Gobrowicza, ja by bardzo chciała, ale naprawdę już bez żartów, żebyś zagrał tego Gobrowicza. No i udało się przekonać raz jeszcze, że, 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 że warto stawiać na mnie jako na aktora. Omar, przyznaj się, bardzo imprezowałeś na studiach? Nie, nie przyznam się. Pamiętam, jak mama Kasi Skrzyneckiej przyszła i e, chciała zatrzymać nasze ambicje, bo byliśmy w trakcie jakiejś sztuki i byliśmy bardzo e, szekspirowscy wtedy. Mama Kasi mi tam przypomniała o rzeczywistości. Ukłoniliśmy się, poszliśmy grzecznie do dziekanki, do, do, do akademika i tu kontynuowaliśmy. <śmiech> Szekspira czy imprezy? No, Szekspira już w takim wydarzeniu. <śmiech> Rozrywkowym. Omar był w ogóle jedną z y, y, bezapelacyjnie najbardziej barwnych postaci na naszym roku. Miałam przyjemność być z nim w jednej grupie, Sangare Skrzynecka, byliśmy zawsze obok na liście, więc bardzo często grywaliśmy wspólnie różne y, sceny. Powiedz mi, jaka była najbardziej szalona rzecz, którą zrobiliście na studiach z Kasią Skrzynecką? Myślę, że zrobiliśmy y, świetną fuksówkę wspólnie. To jest takie przedstawienie, w którym wkupują się studenci pierwszego roku w łaski y, Uczelni. Kasia Skrzynecka y, grała Violetta Villas. Ja grałem szalejącym za jej talentem Wojciecha Siemiona. A powiedz coś Siemionem. Na naszych zajęciach będziemy się uczyć poezji w odróżnieniu od waty, bo są aktorzy, którzy mówią poezję, a nie wiedzą, że jest również wata, czyli to, co nieważne. I to jest Litwo, ojczyzna, ma jest wata. 
Ile cię trzeba cenić, to jest poezja, reszta jest wata. Zawsze wszystko to, co się działo wokół Omara, to było zawsze ciekawe, pełne abstrakcyjnego poczucia humoru, jego dystansu, jego charyzmy i takiej bardzo fajnej naszej paczki, którą stworzyliśmy na studiach. Twoje mieszkanie na Poznańskiej podobno było bardzo piękne. Tak, i bardzo atrakcyjne. Sam je urządzałeś? Sam je urządzałem, urządzałem je przez 6 miesięcy. W tym mieszkaniu kupiłeś bilet do Nowego Jorku, który cię tam wysłał na zawsze? Dostałem propozycję z, z stałego kontraktu w Williams College w Stanach i tutaj pakowałem walizki, stąd wychodziłem ze wzruszeniem i otwierałem tę bramę prowadzącą przez ocean do Nowego Jorku. Panie profesorze, czy panu nie żal? Nie żal mi niczego. Tak dobrze tam jest. Omar. Dramatyczna pauza, ale naprawdę znacząca, dlatego że podróżuję, otwieram nowe rozdziały w swoim życiu, lubię ryzyko i za tym ryzykiem goniłem, wjeżdżając do, do Ameryki. Czyli y, zalety przeważają. Powiedz, jak ty sobie wyobrażałeś tą swoją ży życiową szansę, można by powiedzieć, prawda, kiedy wyjeżdżałeś 8 lat temu? Niektórzy aktorzy idą w stronę reżyserii na przykład. Ty postanowiłeś się skupić... Na, na wykłado, wykładaniu sztuki aktorskiej to raz, ale dwa, zainwestowałeś chyba w najbardziej trudną ze wszystkich y, możliwych odmian y, aktorstwa, czyli w monodram. Tak. Wydawało mi się, że monodram jest taką formą maratonu dla aktora. E, to jest długi przebieg, ryzykowny, potrzebna jest kondycja, potrzebna jest wiara w siebie. I rzeczywiście w spotkaniu z widzem aktor musi liczyć głównie na siebie. E, tego chciałem spróbować. Nie możesz rzucić i... odpowiedzialności na nikogo. Tak, tak, tak. tak. Czy, czy trzeba stawić czoła i, i to stawić samodzielnie. E, na to postawiłem, napisałem tekst dla siebie, sam siebie wyreżyserowałem po znajomości sam siebie obsadziłem i zacząłem jeździć po świecie. Premierę miałem w Teatrze Słowackiego w Krakowie, potem pokazywałem się w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. I bardzo daleko później, bo w Nowym Jorku, rzuciło mnie tam w 97 na festiwalu teatrów niezależnych, występowałem, dostałem nagrodę dla najlepszego aktora, no i uwierzyłem w siebie. Takie to są ta konsekwencje droga, ta na droga wrót. zatoczyła koło i wylądowałeś w Warszawie, organizując festiwal United Solo. To jest kapitalna nazwa zresztą dla festiwalu monodramowego. A dziękuję bardzo. Zaczęło się w, w Nowym Jorku, zaczęło się 6 lat temu. E, miałem taki pomysł e, po odwiedzaniu różnych festiwali, miejsc teatralnych, e, pomysł zbudowania e, e, platformy dla, dla artystów solowych. E, 6 lat temu zaczęliśmy e, od już największego na świecie festiwalu monodramów. Mieliśmy 47 produkcji z, z wielu krajów. W tym roku właściwie już nie, nie, nie festiwal, ale sezon teatralny, w którym pokazujemy 150 różnych produkcji z sześciu kontynentów. A to, co mamy w Warszawie, w Teatrze Syrena, jest wyjątkiem. Przywozimy specjały tutaj dla, ty dla Polski. Ty wyjechałeś do Stanów jako aktor, a wracasz do Polski jako profesor. Williams College, renomowana amerykańska uczelnia aktorska, jesteś tam profesorem, wykładasz. Jak mówisz, zaczynałeś od tego, że na twoje wykłady przychodziło 8-10 studentów, a dzisiaj to już jest kolejka taka, że tak. nie wszyscy się dostają. Myślę, że to taka polska tradycja. Zrobiła się kolejka. Studenci wiedzą, że należy się zapisać od razu, żeby się nie dostać, żeby się zapisać raz jeszcze, bo za trzecim, czwartym razem jest Ale taka Ale a propos szansa. tej kolejki, to też kolejka była na twoje stanowisko, okazało się, kiedy ty aplikowałeś tak. się, żeby tam wykładać. To był konkurs. Konkurs, w którym brało udział 200 aplikantów. Tak, trwał ponad rok. Była... Dobrze, że nie wiedziałem Ostra. o tej konkurencji bo aktor aktorem, ale trema w dalszym ciągu obecna. Omar, gratulujemy Ci serdecznie, ale rozpoczęliśmy tę rozmowę od takiego ważnego stwierdzenia, ważnej deklaracji, że niczego nie żałujesz. Jednak jak wyjeżdżałeś, no to zostawiałeś tu swoich przyjaciół, wszystkie więzy prawda, zbudowane przez lata. To, jest, to wymaga dużej odwagi, żeby przenieść swoje życie na daleki kontynent. Powiedz, jak tam zaczynałeś, jak wygląda dzisiaj Twoje życie tam, z kim się przyjaźnisz, jakie życie wiedziesz? 
W zależności od, od dnia i okoliczności. Myślę, że postanowiłem pisać scenariusz swojego życia na bieżąco. Postanowiłem być dramaturgiem swojego życia i zacząć nowy rozdział. Zaczynam go z każdym dniem na nowo. W Nowym Jorku zajmuję się teatrem, spotykam się z gwiazdami, ale spotykam się też z bliskimi przyjaciółmi. Niektórzy są z Polski, niektórzy są ze świata. To są też aktorzy? To też to aktorzy, też ze środowiska teatralnego, ale też ludzie niezwiązani bezpośrednio z teatrem. Ułożyłeś też swoje życie osobiste w sposób zupełnie spokojny, daleko od Polski. Ułożyłeś sobie to wszystko tak, jak wymarzyłeś. Tak, obiecałem sobie, że w którymś momencie poukładam swoje życie i, i to mi się udało. Spotkałem człowieka, który obudził moje emocje i obudził prawdę o, o moich emocjach, a dzisiaj już jesteśmy... Już po... No nie, no to gratulujemy serdecznie. A, bo dziękuję pamię... bardzo. Ja zatrzymałam się na etapie, że planowaliście ten krok. No tak, ale już można planować. Jestem, e, e, myślę, że upartym realizatorem swoich marzeń. Wiem, Czyli że... Czyli zawarłeś związ... związek małżeński w Nowym Jorku? Można marzyć, można. tak. Ale trzeba potem się obudzić mhm. e, i swoje marzenia zrealizować. Tak jak z życzeniami. E, łatwo życzyć komuś wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i zdrowia, ale potem o to szczęście trzeba e, samemu e, walczyć. No to kapitalnie, naprawdę gratulujemy Ci i zazdrościmy też takiego poczucia życia pogodzonego. No tak właśnie chyba wiele Spełnią, osób... Spełnionego, spełnionego. Wiele osób o tym spełnionego. marzy, ale mało kto się ma tę odwagę. E, masz męża, jesteście szczęśliwi e, i tutaj się zatrzymujesz, bo nie epatujesz, nie opowiadasz, nie, 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 nie udzielacie wywiadów, to, to nie jest tak, że pokazujesz wszędzie, wszędzie swojego partnera, żyjesz sobie spokojnie i szczęśliwie. Żyję szybko, żyję normalnie. Dbamy o siebie, Myślimy o sobie, środowisko, w którym żyjemy, jest środowiskiem niezwykle przejętym całą sytuacją, ale jest to normalność. Właśnie podoba mi się to, że, że w pewnym momencie można pozbyć się emocji, które zupełnie tak. są niepotrzebne, a skupić się na tym, co, co dla człowieka najważniejsze. Był taki moment. Szczerość i, i, i bezpośredniość. Był taki moment w tym obrazku, który oglądaliśmy obrazku z Warszawy, kiedy wchodziłeś do swojej starej uczelni, gdzie Zelwerowicz Ciebie witał na dzień dobry. Czy poczułeś ten zapach co kiedyś? No tak, nie tylko zapach, ale sentyment. Spotkałem osoby, które pamiętam z lat dawnych. No i to jest, to jest taki, taki ważny, ważny powrót. No myślę, że Wojtek Siemian uśmiecha się tam, gdzie jest no. z tamtego świata, kiedy słyszałam Cię, jak naśladowałeś. Jak go mówisz Siemian. Jakbym go usłyszała ponownie. Pozdrawiam go serdecznie. Pozdrawiam Tadeusza Łomickiego, Ryszardę Hani. Gustawa Cholubka, wielki profesorów, z którymi miałem szansę pracować. Gdzie idzie naprzód? Wszystko jednak zostaje w sercu, prawda, Omar? Życzymy Ci wszystkiego najlepszego i dziękujemy za tę wizytę. Ja dziękuję bardzo. Zapraszam do Nowego Jorku, albo przynajmniej na Facebooka, bo tam się możemy fajnie spotkać. Się żyje w tym, a fajnie się żyje w tym Nowym Jorku? E, kolorowo. Przyjedź, no. przekonaj się. Warszawa no, staje się dobrze. coraz bardziej kolorowa. Także nie wiem, czy zauważyłeś, nasz nieboskłon tu w Warszawie i centrum staje się podobny trochę do Nowego Jorku. Coraz więcej tych wieżowców nam rośnie. Dziękujemy, Dziękuję. panie profesorze. Zapraszamy.